హలో గైస్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ ఈజ్ సెక్యూరిటీ గవర్నెన్స్ ఇఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ అబౌట్ రన్నింగ్ ద బిజినెస్ గవర్నెన్స్ ఈజ్ అబౌట్ సీయింగ్ వాట్ ఈజ్ రన్ ప్రాపర్లీ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ యూ సీ ద ఫస్ట్ వన్ హియర్ ఈజ్ సెక్యూరిటీ గవర్నెన్స్ ద సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ ద సెక్యూరిటీ స్ట్రాటజీ సెక్యూరిటీ గవర్నెన్స్ ఈజ్ క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ టు కార్పొరేట్ ఐ కార్పొరేట్ అండ్ ఐటీ గవర్నెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎన్స్యూర్ దట్ కంట్రోల్ ఆర్ ఇన్ ప్లేస్ ఓకే సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ నంబర్ వన్ టు ఫైండ్ డాట్ ద కంట్రోల్స్ ఆర్ ఇన్ ప్లేస్ నంబర్ టూ ఎన్స్యూర్ ద రోల్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సో నంబర్ వన్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ బిన్ ఇన్స్టాల్ ప్రాపర్లీ కంట్రోల్స్ ఆర్ ఇన్ ప్లేస్ అండ్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ హూజ్ రోల్ ఈజ్ దాట్ హూజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈజ్ దాట్ అండ్ డిఫైన్ అండ్ క్లియర్లీ అండర్స్టూడ్ దీస్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఓకే సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపన్ ఈజ్ యు నో దెర్ ఆర్ ఇన్ అ కంపెనీ దెర్ ఆర్ పీపుల్ హూ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఓకే దీస్ ఆర్ ద టూ ఇంజనీర్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ సో ఇఫ్ అ థ్రెట్ విల్ కమ్ హీ విల్ బ్లేమ్ హిమ్ అండ్ హీ విల్ బ్లేమ్ హిమ్ అండ్ ద మేనేజర్ ఇస్ ద వన్ హూ విల్ బ్లేమ్ దీస్ టూ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ ద కంట్రోల్స్ ఆర్ దేర్ అండ్ రోల్ ఆర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ డిఫైన్డ్ క్లియర్లీ అండ్ అండర్స్టూడ్ హీ షుడ్ బీ నో దట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ హీ హ్యావ్ అండ్ వాట్ హీ హ్యావ్ అండ్ వాట్ ద మేనేజర్స్ హ్యావ్ సెకండ్ ఈజ్ ఐడెంటిఫై థ్రెట్ అండ్ వల్నరబిలిటీస్ అండ్ మోనిటర్ ద బ్రీచెస్ సో యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద థ్రెట్స్ uh threats mean here this is your server and uh, in your server people are trying to attack it so identify those and uh, you know like uh, monitor them and uh, breach do you find like okay that portion that port is open close it security need to be managed and governed through throughout the organization okay and not just in the it department so it is not the it department who who should be responsible for the security so there should be it policies to be there awareness to be there for the general user we need to tell them the normal user that what kind of website or they ha- they don't have to browse or we can control them through policies technical controls we can use uh, policy statements to be there uh, so that can be it done so it is very important actually to find those things role and responsibility defined clearly and understood and uh, controls are in place so that is called as security governance so there are types of security plan uh, the first here is the strategic plan is basically a long term plan and it lasts minimum 3 years to maximum 7 years plan uh, this plan is uh actually f- help to understand security function in order to align it with company goal and objectives so what are the company's goal and what are the objectives of a company's uh, it last for a long term with that tactical plan is basically for e- one year and two uh and it is uh, developed to provide more detail on encompassing the goals set forth the strategic plan or it can be crafted ad hoc based upon unpredicted event you know a kind of small project is starting a project plan hiring plans or budget plan so that will go for it uh, one to two years operational plan is last for a very short one day one month uh, depends on the kind of work operation plan highly detailed plan based on strategic and tactical plan so it is based on the strategic plan and as well as tactic plan uh, company training plans system deployment plan Uh, if a company need to put a, a server or put a firewall or put a router so that can be done in the operational plan all the troubleshooting or uh, protection of your machine can be done in the uh, operational plan but uh, for operational plan there should be an, these two are work together to make it happen next is change control management is uh, there change and control management goal is any change does not lead to uh re- reduce or compromise security make changes monitor and orderly manner a formalized testing processes including cm to verify there is to be a change manager change manager means suppose this is your system okay you are making something that user cannot change users are there who are logging to that particular system and user cannot change that's fine but in this database you need to make some changes tomorrow you realize that you need to make employee id here inside the database or email id or something else 
so who is doing that change there are hundred of IT manager or for example there are five uh, there are five people who are uh, managing or handling that server who will do that change so the user requested him he changes he this user requested him he changes something else so it does not work change control or change management work there is always a change it does always a manager change management uh, these all user if they want to change anything in the server they need to go to the change manager and get approval from him then only he can make a, a change and then they can verify the change data classification is classify your data on the importance you know organizing data into categories for its most effective and efficient use see data protection is important but you cannot protect all the data in a same manner like there is a public data it should be public not limited or no protection required but sensitive data there is a little protection required private data more confidential data high protection and uh, that is the one so confidential need more protection less less more less similarly let's have example for the military top secret is the first and then there's a secret and there's a confidential and sensitive but unclassified so it is sec need security but unclassified need almost no security so data to be organized in that way so here after identifying the data first we need to identify the data that it is a top secret or classified or unclassified securing everything at low security level means sensitive data is easily accessible so we cannot store the top secret here with classy sensitive data or we cannot uh, share the secret data with unclassified securing everything at high level security is too expensive again you cannot save the uh, unclassified or sensitive data on the top secret because it is going to be very expensive and restrictive and you need always the technical engineers to handle it so that is all about data classifications next we will learn in the next slide thank you